Pagbalik po yung mga kagapay at uh, merong hiyahaging na question ka rin na si Ani. May nakabiti na tanong. Yes. Kanina kasi I was asking, uh, okay, hindi na bago sa atin na yung Pilipinas laging dinadalaw ng iba't ibang klase ng kalamidad. May study ba ang fill rice na ginawa? Ito yung study namin para at least hindi mag-suffer yung rice production. Yes. So, uh, Ma'am Ani, actually meron tayong mga rice varieties na um, na submarino. Ito po yung parang... Submarine? Submarino, uh, opo. Um, sa nasa ano? Ay, ibig sabihin niya, sanay sa, sanay sa, sa baha? Yes, nasanay sa baha. Mm. Meron din tayong mga um, varieties na ready na parang uh, friendly siya sa mga salt intrusion na salt intruded na area. So, kasi di ba ang, ang coastal levels natin ay tumataas so mm. na pumapasok sa ano. Pero, Um, unfortunately, nag-iiba kasi yung scale, yung magnitude ng ating mga flooding, ng level ng water, um, ng water na bumabagsak sa Pilipinas. So, yun po yung patuloy naming pinag-aaralan. Kasi, in fact, dito sa ito nga nangyaring lando, it was historical kasi this is the highest Uh, flood levels na na-experience ng province for since time immemorial. immemorial o, oh, so, so, level po ng, in terms of level ng scale, mahirap po okay. talagang tansyahin. So, sabihin, there's no concrete uh, recommendation right yes, now. No. There's Not no concrete right now, study Papa. right now. Okay. Although, well, continue yung, yung mga pag-aaral ninyo. Yes, continue uh, naman yung pag-aaral. So, ngayon, ang pwede na lang namin na i-recommend ay i-change siguro yeah. yung agricultural Tama calendar yan. na wag nang sana matamaan ng mga bagyo pero pero pwede naman yan kung, kung may enough supply ng water Uh, no. diba? Ang yes. problema kasi sa mga kanayunan, sa, sa experience yan namin, gusto namin magtanim ng ganito, pero we don't have supply of water. Mm -hmm. We don't have enough supply ng water. Kahit pa paano sana, bago dumating yung bagyo na yun, we can produce this. Uh, so, it's, yes. so, so, yun so ang, it's a very complex problem okay. po, Ma'am Ani. Magtatanungin yes. po kita, since 1985, nung mas-establish ang till rice, mm -hmm. ano ba yung 2015 na po ngayon? Mm -hmm. uh, ano ba yung pwedeng may ibang malaking nagawang uh, study ng, ng till rice na ito ay... Uh, Uh, ina-adapt na ng uh, ating uh, ng ating pamahalaan ng ating mga yes. mamamayan sa kabuuan. Yes, so um, actually this November we celebrated yung Ami 30th anniversary. Oh, and it, yes, and it makes us proud to know na sa atin kasi um, in fact as of um, 2010 the Philippines had the largest rate of largest increase in terms of yung rate ng production all over the world so ay si kaya yan pala pinapina pinanangalandahan before ni president yeah. noy na okay kung hindi itong mga disasters na ito we can assure you na yung rush production na the country ay ma magle-level up yeah mag ano we in fact um since na naalala nyo nga, di ba, before nung kabataan nyo, merong okay. shortage. Ngayon, wala na tayong masyadong shortage in terms of sa local production. Although, we do import to to mm. support yung local production natin. Pero hindi kagaya dati na talagang may, may shortage. May shortage. Oh, Mayroon pa sila kayo ng, ano, yun ng, uh, <laughs> eh, gusto yung, uh, corn, corn rice. Cebu. Oh, Cebu, yes. talagang, ano yan, pagpasok mo sa restaurant sa Cebu, tatanawin, ano bang ano ba gusto nyo kainin? Kanin o mais? Hindi, oh, yes. maybe because oh. yung, yung naranasan kong corn rice doon ay masyadong magaspang. Mag oh, hindi, iba yun. Kasi hmm. dalawang, dalawang variety yun eh. Dapat yung white ang uh, para sa pwede gawing bigas. Huwag yung, huwag yung dilaw. Kasi yung dilaw para sa hayop yun eh. Oh. <laughs> yeah, yung nakikita natin na para yung binibilad sa highway. Yun, yun, yun. Oh. yun po yung para sa manok. Kasi oh, kung umiiyak talaga kami ano, mga kapapa rin, hindi yung minahanda sa amin mga yun. Mga baka. Oh. We don't like that kasi uh -huh. magaspang. Yes. Oh, yes, Mas yes, magaspang yes. na matigas. Ah, hindi mm -hmm. pala po pwede yun. Oh. Oh. Bakit kami pinakain so, ganda? So, ano? <laughs> pwede rin. Pwede rin nilaga, di ba? Pero wag lang gawing kanin. Hindi kasi po, ma'am, nung panahon na yun, wala pa masyadong iba-ibang variety. Ayan, maaaring ganon. So, ngayon, malami ng varieties ng corn at marami na rin varieties ng rice. Okay, Lakai, it's your turn now. O, tagawa na. At pag-usapan ka natin sandali, bakit may tinong meron kayong tinatawag na Rice Museum? Ano ba meron dyan? Rice Science Museum. At anong trabaho ng isang tinatawag na curator? Yes. Doktor ba yun? Curator? Hindi po. Then I brought the word cure. Ako. Ang curator, so ako po yung tumata yung curator 
Um, ano ngayon? Rice Science Museum. So, <laughs> kami po yung nagmamanage ng museum. So, kunwari, uh, ang tawag natin sa manager manager. sa office ay manager. So, Ayun. ang tawag natin ng manager sa museum ay curator. Okay. So, kami po yung taga isip ng mga display. So, ano meron doon sa curator ninyo? Ay, sa, uh, Rice, sa Rice, Rice, Rice Museum ninyo? Yes. So, ang theme namin ngayon sa Rice Science Museum ay Colors of Rice. Okay. So, maliban sa sinasabi nyo nga na nutritional value ng rice, maganda rin na dun sa museum kung bibisita kayo, matututunan nyo kung ano yung heritage natin of rice. So, dun po may mga display tayo ng mga cultural materials ng mga sinaunang panahon, yung pinaghirapan ng ating mga ninuno. At meron din tayong mga iba't ibang traditional varieties ng oh. mga rice na kung makikita nyo yung mga black varieties or yung mga rice, meron. Uh, sa, red na rice. Sa co-op ko namin, meron nga kaming pink eh. Oo, oh, meron <laughs> okay. kami pink yes, rice. Why? Oh, ano yung pink rice? Kinukulayan? Pink rice hindi ito. Ito ako na siya. Bakit? Bakit oh, pink? It's red pigmented na rice. Oh, really? okay. May red, may pink, may brown, may black. Okay. Yes. Ganun pala yun. Uh, Apo. Makikita nyo yun sa museum namin. Wala kayong namin. sample ng pink yes. rice? Yes. Oh. Uh, nadala. Well, maybe next time you can yes. bring so that we can try that. Mm -hmm. Okay. Apo. Bakit may mga babae hindi marunong magluto ng ano, kanin? Ah, wow. Um, sig Pero marun marunong ka ba ron? Marunong ako. Meron. <laughs> hindi marunong niya. Hindi, hindi siya naman. Oh, pero gusto ko totoo. Hindi may in-in na gusto yung, yung, ano, yung, <laughs> yung, yung kanin. Ay, hindi. Ako gusto ko. Kaya ang sabi ng nanay ko, talaga meron pinanganak na hindi hindi marunong magsaing. Hindi, hindi makakapagsaing ng bigas. Ako hindi ako marunong magluto. Common sense na ginagamit ko. Ah. Yeah. Mas maraming tubig, oh. mas maganda kaysa kulang. Totoo ba yun, ma'am? Hindi maluto. Ma Meron talagang oh. pinanganak na hindi so, marunong magsaing. Medyo ikahihiya ko, pero kailangan kong aminin na ako ay oh. hindi rin ako magaling magluto na ako rice. Ako marunong. So, <laughs> <laughs> hindi kasi, nung, nung bata kami, oh. uh, anim kasi kaming magkakapatid. So, nung hmm. bata kami, parang kanya-kanya yung gawain sa bahay. So, tuwing pag ako yung magsasaing ng kanin, parating palpak. So, oh, sabi okay. na ng nanay ko, alam mo, huwag ka na, hindi, hindi ka na, But hindi na ikaw ang mag... But you have enough time, time to learn. Yeah. Yes, yes. <laughs> yun naman. So, sabi ng nanay ko na, okay, sige, maghugas ka, either maghugas ka na lang na ng pinggan or tagaligpit oh. ng mesa, pero huwag ka na mag, tama, tama. ano, huwag ka na magsaing kasi nasasayang <laughs> lang. Okay, oh, ma'am, nilalagyan lang na kasi niyan, ma'am. <laughs> Eh, bago ng kaldero. It's true. Totoo ba yun? Totoo. Lalo ko hindi pa ako. Lagyan mo ng asin. Nakakakita ko ng ganyan. Yung takip ng kaldero, lagyan mo ng asin. Pero ngayon kaya ko na kasi may mga technology na tayo, mga rice cooker. Pero alam mo, very simple lang. Pero alam mo, speaking ko pag nagluto ng ano, para hindi, para makasigurado ka na hindi maihilaw. Di mas maraming tubig. Kapag kumulo, mawasan mo na lang. Di ba? You see? Oo. Oh, balita namin po, mayroon din kayo Mobile Rice Science Museum. Paano nyo po isinasagawa ang uh, Mobile Museum? Yes, so uh, dahil nga hindi lahat na tao nakapunta ang Nueva Ecija, umiikot kami. So nakapunta na kami ng Romblon. Romblon State University yung pinakamalayo na napuntahan namin. Um, pagka ini-invite kami ng schools or ng universities uh, na mag-set up ng display sa kanila, whether may event sila, or gusto lang nila na ma-explore or matutunan ng mga students nila yung tungkol sa rice and agriculture, kami naman sa Rice Science Museum tutugon dun sa tawag or sa invitation. Okay. Baka ba ba may mga nanonood sa atin dito, ma'am, na interested na matutong magtanim ng, ng, ng palay. Yes. Uh, isa na po ako doon. Ayan. <laughs> Paano po yun? Where can we ask assistance those who are interested? Yes. So, Ma'am Ma Annie, meron po tayo online na source ng knowledge. Ito po yung Pinoy Rice Knowledge Bank. So, i-type nyo lang www.pinoyrkb.com. Nandun po yung lahat ng information on how to plant rice. Pero ang key kung kayo po ay beginner, dapat pag-aralan nyo yung palay check. So, yung palay check is an entire module consisting of eight key checks na tuturuan kayo from uh, seed selection up to harvesting. So, yun po yun. Another ano. thing, paano yung halimbawa, walang pambili? Pwede ba kayo magbigay din ng uh, tulong dyan? Yes, definitely. Um, either contact nila kami sa Phil Rice. Tawagan lang na, nila kami sa 044-456-0277. Uh, to get information or check our websites. Pero if they uh, they can also call us and request for okay. training, 
Very Now good. we can conduct. We are both interested. Yan. Oh. Yan. Maganda yan, ha? Doon sa mga hindi Apo. nakaranas na magtanim ng palay. Hopefully, sa mga susunod na panahon, ano na? Yes. Hopefully, sa mga susunod na panahon, ay magiging rice sufficient na tayo. Yes. Ha? Hopefully. Kasi naumpisahan na rin naman. Ha? Opo. Beyond na 90% sufficient naman na tayo. So, parang onting ano na lang. On ano na doon ang tulong ng administrasyon Aquino uh. dito sa pag-boost ng ating rice production? Yes, actually, um, itong Aquino administration, sila yung nagsulong ng food staples uh, security program, yung rice self-sufficiency so, program. Mm. So, talagang, okay po. Opo, oh, ta so, ito yung ang naging effect nito is uh, increased promotion ng mga efficient technologies. And then also, pin-remote din niya yung Upland Rice Development Program. Yes. So it means na i-expand na natin yung hindi lang sa mga palayan sa correct, nabasa, correct. Yes, pati yes, rin yes, sa yes, mga ano. Ah, siguro i-hamul natin, i-promote din niyo kung paano makahikayat tayo ng uh, mga mas marami pang maging magsasaka. Yes. Kasi... Kulang na kasi yung interest. Wala na, wala na. Eh. Pag kayo, yung taga, taga Bicol, napunta na Manila, mm -hmm. wala na. Mag Iba na yung kanilang focus. Mabalik pa sa probinsya yan? That's correct. Hindi na. Yes. Okay. Mm. Lakay? Well, wala tayong gagawin, kundi pasalamatan na si Ma'am Sofia Maria Cuevas dahil sa wala na tayong oras. Thank you, Ma'am, for joining us ngayong uh, uh, gabi. At sana ay hindi ito ang unang uh, at huli na pagdalo mo sa amin. Uh, oh. Okay, so thank you very much. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Mas marami pa public service sa aming atin sa inyo sa pagbabalik po ng inyong mga kagapay.